días. Son las 6 de la mañana de este viernes 10 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad. Y estos eh, temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Timochenko en Cuba y en Nicaragua, preparando la caída final de Colombia en manos del comunismo internacional. Y Santos en el Consejo Nacional de Paz con Pida Córdoba y con Sergio Jaramillo, tratando de convencer al país de lo que el país no se quiere dejar convencer. La organización de los soviets, la entrega de Colombia a las organizaciones paramilitares de las FARC, al eh, narcotráfico, eh, todo está dispuesto, inclusive la entrega de bases militares colombianas a las FARC. ¿Para dónde salieron dos helicópteros del ejército de Colombia que llevan todos los distintivos de la Cruz Roja? ¿A cuál de los bandidos van a sacar ahora? ¿Para dónde se lo van a llevar? Temas fundamentales para el porvenir de Colombia trataremos desde aquí, desde la hora de la verdad. Se está cumpliendo todo el itinerario y uno de los instrumentos fundamentales es el de la justicia espectáculo. Ha sido conducido a su casa uno de los hombres más limpios y más claros de la política colombiana. No pudo con la pena, con el dolor, con la melancolía. El doctor Arboleda, Oscar Arboleda, está en una situación crítica de salud. Eh, si se produce una tragedia con el doctor Arboleda, sabemos quiénes han sido sus verdugos. Para matar a alguien no se necesita una ráfaga de metralla. Paro judicial. Otra vez el tema de los jueces de descongestión. Vamos a ver cuánto dura y cuántos jueces lo atienden. Y ahora sale el fiscal a decir que no hay ninguna razón que justifique el paro judicial. Pues nada menos que sus propias palabras, que sus estímulos. No invitó pues a los jueces a que salieran a la calle y a que en los juzgados hicieran una revuelta contra el Congreso de Colombia. Ahí está la respuesta. Las noticias económicas son bastante dramáticas. Aquí metidos en la parroquia no nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. El petróleo cayó a 84 dólares, 84, 60, 84 larguitos. Estos son 20 dólares menos, 25 dólares menos de los que teníamos hace muy poco. Pongámoslo en 20 dólares. 20 dólares y supongamos el cuento del millón de barriles son 20 millones de dólares diarios. Es una pérdida de 7 mil millones de dólares en el año. Eso es lo que nos está pasando. Y Ecopetrol está perdiendo valor por 50 mil millones de dólares. Es decir, por mucho más que las reservas internacionales de Colombia. La caída de las bolsas es brutal. En los últimos dos días, Wall Street cayó 4%. Esto no se había dado hace muchísimos años. Y tiene, por supuesto, una razón. La Federal Reserve no está decidida a seguir inundando el mercado con emisión monetaria. Nos lo contaba Alberto Bernal desde los Estados Unidos y no supimos interpretar la señal. Y se van a parar los capitales golondrinas. Y la devaluación del peso colombiano va a continuar. En este momento un dólar vale 2.045 pesos. Lo que eso significa para la economía colombiana. El precio del café está a 221 dólares con 65 centavos la tonelada. Alguna buena noticia debíamos tener. Obama no llamó al presidente Santos para felicitarlo. Eso es mentira. Obama llamó al presidente Santos para advertirle de las consecuencias muy negativas que tendría 
para la política internacional interamericana, la elección de Venezuela como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Mejor dicho, usted sabe lo que le pasa si vota por Venezuela en la ONU. Santos está comprometido y Obama por primera vez parece que quiere utilizar los pantalones, se los quiere amarrar. En lo que va la reforma política, los ponentes rinden ponencia, pero rinden ponencia enriquecida con varios artículos. Los ponentes no pueden modificar un proyecto. Ya resolvieron, le dieron a eso un nombre, es que los ponentes no son notarios de un proceso. Los ponentes son informantes, señores. Tienen que informar y darle una opinión a la congregación eh, parlamentaria de la que se trate, a la comisión o a la plenaria. Los ponentes no pueden agregar nada. La ley quinta es clarísima sobre ese particular. Pero bueno, aquí como se ponen de ruana la constitución y la ley todas las veces que les da la, la gana, Dice el presidente Álvaro Uribe que a Venezuela le debieran dar la calidad de paraíso terrorista, que si Panamá es paraíso fiscal, por mucho más debiera considerarse a Venezuela un paraíso terrorista. El presidente también insiste en sus acusaciones contra Holman Morris. Las cercanías de Holman Morris con las FARC tienen todas las pruebas imaginables, como si no nos hubiéramos dado cuenta. ¿Por dónde va el señor Holman Morris? El ébola no es una enfermedad sino la antesala de la muerte. Agoniza en España la enfermera que lo contrajo, al parecer por cometer alguna equivocación con su ropa mientras atendía a otro enfermo de ébola que llegó a España y que murió. Ahora está agonizando, ya sacrificaron a su perrito, pero la situación es dramática. Los tres países africanos demandan angustiosamente ayuda y Ban Ki-moon, el secretario de la ONU, dice que necesita 20 veces más ayuda de la que está recibiendo. Pero eh, para tacaños los occidentales, cuando tengamos el ébola metido aquí en las calles de Nueva York y en las de Londres, entonces sí veremos cómo fluyen los recursos para combatirlo. Será demasiado tarde. Se prepara otro mordisco a las prestaciones sociales. Ahora de lo que se trata es de dedicar los intereses de las cesantías a pagar un seguro de desempleo. Es decir, a hacerle, a hacerle negocio a las aseguradoras o a alguien y a quitarle los intereses de las cesantías a los trabajadores. Ya a los pensionados les están quitando el 23% de su pensión. Entre la retención en la fuente y los pagos de la salud, eso es el 23% de la pensión. Cuando la inmensa mayoría de los pensionados apenas sobrevive con una pensión de uno o dos salarios mínimos. Quítele a esa suma el 23% a ver qué le queda. Hay un artículo de Jorge Orlando Melo que tenemos que destacar en el diario El Tiempo. Jorge Orlando Melo enfrenta a los que están diciendo que es que hay unas condiciones objetivas que explican la guerra en Colombia. Y él dice, ¿y por qué, si en casi todos los países de América Latina, o en todos, se dan las mismas condiciones objetivas que se dieron en Colombia, dizque para declarar la guerra, o peores, el empobrecimiento, el abandono, el atraso del campo, eh, si se quiere, las injusticias, eh, todo eso se da en todos los países, porque solamente en Colombia la respuesta es una respuesta guerrillera, armada y terrorista. ¿Por qué? Tiene la razón y ese debiera ser el gran debate. Y aquí hay terrorismo, señores, porque hubo apoyo comunista desde Cuba y luego el inmenso apoyo del negocio del narcotráfico. Nobel de Paz para Malala. 
la niña pakistaní que ha luchado por la educación de las niñas eh, musulmanas, de las niñas eh, pakistaníes y de todo en la órbita musulmana. Le dieron un tiro en la cabeza y en el cuello, no la mataron de milagro, ahora recibe el premio Nobel. Nunca estuvo mejor otorgado el premio Nobel de Paz que en esta criatura que con todo valor enfrenta la barbarie, el salvajismo de esos extremistas islámicos para quienes la educación de la mujer es un pecado. A la mujer hay que dejarla encerrada en la casa aprendiendo a mantener los hijos, a levantar los hijos, nada más. Contra esa barbarie se levanta la voz de Malala. Venezuela es el país del mundo con menos libertad económica. Lo dice un estudio canadiense de una entidad que se llama Se Dice Libertad. Eh, eso es lo que va a pasar en Colombia. Por eso, desde aquí, desde la hora de la verdad, advertimos. Los empresarios colombianos están pagando la cuerda con que los van a ahorcar a todos. A todos. Cuando financian el Soy Capaz cuando se le entregan al presidente Santos porque le tienen miedo. No están viendo lo que les va a pasar. Un país como Venezuela, entre 152 países del mundo, Venezuela ocupa el lugar 152. Entre los países eh, donde hay no hay libertad económica. Para allá vamos. Al cercenamiento total de las libertades económicas. Pero nuestros empresarios, por acostumbrarse a la situación, por acomodarse, por acomodarse y por no ir a hacer enojar a Santos o a Margalleras o al poder que está en el trono, se mueren de miedo de enfrentarlos y entonces financian el pago de la cuerda con que los van a ahorcar a todos. Cobani. Prácticamente en poder de Isis. Cobán es una ciudad estratégica de los kurdos en la frontera con Turquía. Pero Turquía no hace nada. Porque Erdogan dice más o menos lo mismo que dicen los demás. Yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, pero yo no voy a mandar un ejército de tierra a combatir contra Isis. Mientras Occidente no haga lo mismo. Y Obama se lava las manos... Mira para otro lado, se hace el majadero y los majaderos se hacen los alemanes y los ingleses y los franceses y todos. Nadie quiere poner un ejército de tierra para combatir a ISIS e ISIS se va a tomar el Irak en muy corto tiempo. Entonces sí, veremos qué hacer. Ban Ki-moon y tres naciones africanas suplican por ayuda contra el ébola. Lo dijimos y es momento para repetirlo. Dieciocho muertos por tiroteos en la frontera entre India y Pakistán, que ha sido siempre una frontera caliente, de dos antiguos hermanos. Pakistán nació de una separación eh, con la India y tienen distinta religión y tienen distinta manera de concebir la vida. No se quieren y ambos tienen bombas atómicas bombas atómicas a su disposición. Los estudiantes de Hong Kong dan por terminada la revolución del paraguas. ¿Sirvió de algo? ¿Qué pasará finalmente con las libertades políticas en Hong Kong? Y en hoy en la historia, a propósito de los bárbaros que han tratado de invadir eh, a Europa, a Occidente... Y especialmente los persas, los que vienen de allá, que fueron detenidos por los griegos en las batallas de Maratón, primero, después en las Termópilas, en Platea, en Micala, en la batalla naval de Salamina. Y luego, mucho tiempo después, el emir de Córdoba invade Europa. Parece definitivo que Europa va a caer en manos de los musulmanes. No hay nada que hacer, pero no contaban con Carlos Martel, quien en Tours enfrenta, muy cerca de Poitiers, enfrenta 
a las tropas del Emir. Esa batalla la recordaremos porque tuvo lugar un día como hoy en el siglo octavo de nuestra era. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, es increíble el bullying, el matoneo que tiene que sufrir el ministro de Defensa eh, por decir la verdad y llamar a las cosas por su nombre. Ayer el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmó lo que era un secreto a voces. El máximo comandante del grupo narcoterrorista de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, ha viajado a Cuba varias veces y lo ha hecho a través de Venezuela y también a través de Nicaragua, es decir... Uno de los terroristas más buscados del mundo se mueve como perro por su casa en Venezuela, Nicaragua, lo cual confirma lo que siempre eh, ha dicho el expresidente Álvaro Uribe. Colombia eh, está rodeada de países cómplices del terrorismo de las FARC. Pues bien, la izquierda eh, colombiana y el partido político del gobierno, Unidad Nacional, que no se sabe muy bien en qué orilla ideológica están, salieron a criticar furiosamente las declaraciones de Pinzón, es decir, a matar al mensajero, como dice el dicho, para evitar la discusión central. Lo acusaron de darle argumentos a los opositores del proceso de paz encasillados en el centro democrático, como si esta noticia no la supiera ya todo el mundo desde hace tiempo. Los terroristas de las FARC no solo campean a sus anchas en territorio venezolano, nicaragüense e incluso ecuatoriano, sino que hay informes de inteligencia que aseguran que Timochenko vive como un rey en Venezuela. Si esto es así, el muñeco yo creo que ya está armado y no es de extrañar la frustración que a veces trasluce el ministro de Defensa cuando matan a sus hombres y los terroristas de las FARC se esconden cobardemente en territorio venezolano. Pregunto, ¿cuál es entonces el cuento del gobierno cuando habla de mano dura con la guerrilla a pesar de las negociaciones en La Habana? ¿Qué papel están jugando estos países en el diseño de este nuevo país que está armando las FARC? Eh, y lo más importante, ¿qué papel jugarán en el llamado posconflicto si es que alguna vez llegan? Mano dura, Montserrat. Le tengo una noticia que nos llega de fuente muy segura. Y es que la inteligencia militar colombiana ya recibió órdenes de no perseguir por vía de inteligencia a las FARC. Las FARC salieron del objetivo de inteligencia militar. Hay que dejarlos tranquilos. Mano dura. Mano dura la de los dos helicópteros que salieron, dos helicópteros del ejército que ya salieron pintados con todos los emblemas de la Cruz Roja. ¿Para dónde van? ¿Nos creen tan majaderos? Mano dura con las FARC. ¿Cómo no? Entrega a las FARC. Le están entregando el país a las FARC. Nos están entregando. Nos negociaron como lo dijimos el primer día. Y para eso hay un buen eh, número de idiotas útiles y hay otro buen número de los que manejan el asunto que no tienen que ser la mayoría. Todos estos golpes han sido dados por una minoría, una minoría audaz, ventajosa, que aprovecha la ceguera y la cobardía de los más. Eso es lo que está pasando, Montserrat. William Calderón. No, doña, buenos días, buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 10 de octubre del año 14. Son las 6.24 minutos de la mañana. Dirigentes del municipio de Río Sucio, Caldas, ubicado al occidente de este departamento, denunciaron que el alcalde de esa localidad, perteneciente a una comunidad indígena, presiona para que el próximo estudio del Plan de Ordenamiento Territorial se declare todo el territorio como zona indígena, afectando su vida jurídica. El presidente del Consejo de Río Sucio Caldas, Fernando Cataño, señaló que el alcalde presiona y fomenta entre los ciudadanos que se censen como indígenas para recibir los beneficios que otorga la ley, como no prestar servicio militar, acceso a la educación y cobertura especial en salud. Dijo que muchos ciudadanos sin pertenecer a esas resguardos se inscribieron como integrantes de estas comunidades. La intención del alcalde afecta las condiciones político-administrativas de la región que ya se regirá por la jurisprudencia que orienta a estas comunidades. En temas de seguridad, aplicación de leyes, decisiones políticas y otros aspectos 
que se unificarán, afectando la propiedad privada que no existe entre estos grupos étnicos, donde los bienes son de toda la comunidad. Si alguien tiene una casa, apartamento o local, ya no será de su propiedad y pasará a ser un patrimonio común. Para los habitantes del municipio preocupa el tradicional carnaval de Río Sucio, declarado como patrimonio cultural de la nación, y que es una fiesta de la comunidad blanca, que es minoría, de acuerdo al último censo, que determinó que el 90% de los habitantes son indígenas. Otra republiqueta independiente, doctor Londoño, ¿dónde está la clase dirigente de Río Sucio? Bueno, y son indígenas, les hicieron ADN a todos. Esto, pues obviamente hay, hay aquí mucha gente que tiene origen indígena y origen español y origen negro. Esto es un mestizaje, como lo denunció Fernando González hace tantos años. Este es un país mestizo. A ese 90% de indígenas les hicieron ADN para comprobar que no tienen mezclas de sangre blanca después de siglos de convivir con los blancos. Jesús, y Río Sucio es mestizo, o más mestizo, o menos mestizo, que tantas poblaciones de Colombia donde ha habido influencia indígena. Pues que es lo normal, que es lo normal. Lo extraño es que no la hubiera. Entonces usted sale con el mismo cuento y termina con que Bogotá también es una ciudad indígena. En fin, Río Sucio, pero eso todo tiene una intencionalidad política sacar distintas regiones del país del orden jurídico y darles toda clase de facilidades. No se le olvide que allá en Río Sucio y especialmente en San Lorenzo han operado las FARC y han operado con qué eficacia y han lanzado sus gentes sobre el resto de Caldas para producir lo que han producido, secuestros, extorsiones, asesinatos. De manera que tengamos cuidado con lo que está pasando en Río Sucio, que puede ser un nuevo territorio independiente de Colombia. ¿Nos estaremos preparando para la paz? Habrá que ver, decir en Río Sucio, también soy capaz de entregar a Río Sucio como una comunidad indígena separada del orden jurídico de la nación. Muy bien. Son cositas para ver. Y nos vamos para los Estados Unidos, que Cristina Londoño tiene un tema que no hace mucho a las eh, eh, discusiones y a las preocupaciones que tenemos inmediatas en Colombia, pero hay que pensar sobre todo. Adelante, Cristina. Muy buenos días. Buenos días y muy buenos días a todos. Hoy les voy a hablar de la manera en que ha revivido la muerte inminente de una joven estadounidense, el debate sobre el suicidio asistido aquí en Estados Unidos. Y es que todos tenemos los días contados, pero Brittany Maynard, de 29 años, sabe exactamente cuántos le quedan. La joven tiene cáncer terminal del cerebro, eh, geoplastoma, que es uno de los tipos de cánceres eh, más agresivos del cerebro, y eh, su situación se está complicando cada vez más. Ella vivía aquí en el área de la Bahía de San Francisco, pero California no tiene leyes que permitan ese suicidio asistido. Entonces decidió mudarse a Oregon, en donde ya consiguió la receta de un médico y tiene las pastillas en su mano para quitarse la vida. Dice que esto lo va a hacer el primero de noviembre. En este momento en Estados Unidos hay cinco estados, además de Oregon, Montana, Nuevo México, Virginia y el estado de Washington que tienen leyes que permiten este suicidio asistido. Estas leyes generalmente exigen que la persona que quiere quitarse la vida esté en total eh, control de sus capacidades mentales, que obtenga estas medicinas por medio de la receta de un, de un médico y además que esté en capacidad de tomarse sus propias pastillas para que no se trate, para que nadie la pueda acusar de que haya de que fue un asesinato. La jovencita se casó hace un año y un mes, en septiembre del 2013, tenía grandes sueños con su marido cuando le detectaron este cáncer. Se ha dedicado a viajar hasta donde ha podido, pero ahora eh, la situación se está complicando. Ella está siendo, liderando una campaña de un grupo a favor de estas leyes que se llama Compassion and Choices, compasión y elecciones. Y ella está diciendo que 
lo que ella quiere es morir con dignidad, que se quiere ir bajo sus propios términos y no en la manera en que el cáncer del cerebro que tiene generalmente se lleva a los pacientes. Como ustedes podrán comprender, el, el debate ha sido fuerte, es un debate doloroso y obviamente bañado en llanto. La Iglesia Católica, el, el cristianismo está en contra de este tipo de medidas, lo llaman un suicidio, dicen que es inmoral y que va en contra de Dios. Ayer tuve la oportunidad, en contraste, de entrevistar a otra madre, una mujer eh, muy valiente, que se llama Arcelia Patrón. Arcelia enterró hace un mes a su hija, Jessica Castañeda, de 31 años, también ella padecía de un cáncer terrible y muy doloroso, cáncer del colon que se le extendió a los huesos, y ellas eh, creyeron eh, en que el suicidio no era una opción y Arcelia me dice que Dios se llevó a su hija cuando él quiso, que él se la entregó y ella tuvo el honor de que se la quitara de sus brazos, de que la joven muriera en sus brazos. Miembros de esta organización que, de que les mencioné, Compasión y Elecciones, dicen que ellos lo que están abogando es por una muerte con dignidad y que no están hablando de acabar vidas prematuramente, sino que se tratan estas leyes solamente de pacientes terminales, porque para que las leyes cubran a las personas que toman esta, esta elección, tienen que tener menos de seis meses de vida. A quienes Dicen que uno siempre tiene que confiar en, en los milagros, pero estas son personas que ya están claramente desahuciadas y que piden poder morir con dignidad y no solamente evitarse el sufrimiento, pero ante todo dicen evitarle el sufrimiento a los seres queridos. Otras personas, como la señora Patrón, me dice que el sufrimiento enaltece el espíritu, que la lección que le dejó su hija, pues jamás la va a olvidar, no solamente ella, sino la gente que vivía alrededor. Algo irónico, ambas madres están llorando por la muerte temprana de sus hijas, la que se acaba de ir y la que está por irse. Ambas madres dicen estar orgullosas por las elecciones de sus hijas y en ambos casos, las jovencitas eh, planearon exactamente cómo iba a ser su entierro. Eh, Jessica Castillo, la hija de la señora Patrón, planeó un, un entierro en que le cantaron mariachi, hubo banda, soltaron mariposas y era la manera en que ella quería despedirse cuando Dios se la llevara. Por la otra parte, Brittany Maynard, de 29 años, dice que va a morir con su madre y con su marido a su lado, oyendo la música que más paz le ha dado a lo largo de su vida. Muchísima paz, pero definitivamente no en el ojo del huracán del debate político. Hay cinco estados, entre ellos California, Colorado, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, que están avanzando propuestas para legalizar también el suicidio asistido. Un tema definitivamente doloroso que remueve los sentimientos de los que hemos tenido o hemos visto y padecido el, el dolor de ver un familiar morirse de una enfermedad de ese tipo y también los que consideramos un honor de que lo hayan hecho en nuestros brazos. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, es el debate del suicidio por una parte, pero por la otra es el debate del homicidio, porque el suicidio no puede ser penado por sustracción de materia, la pena no existe contra la persona que está muerta, al suicidio nadie lo condena, es autorizar a alguien para que mate a una persona porque está sufriendo, como se mata a un animalito cuyo dolor no tiene ningún sentido espiritual, porque él no entiende lo que le está pasando. Él no puede elaborar su dolor y no lo puede ofrecer en prenda de su vida, como una parte fundamental de su vida. Pero entonces, aquí está el debate. ¿Quién está autorizado para matar a otro por la razón de que está sufriendo? Eh, con su licencia y cuál es esa licencia y cómo se da la licencia, vamos al mundo animal donde a los animalitos hay que sacrificarlos porque sufren. Era pues Cristina Londoño desde los Estados Unidos sobre este viejo tema, el de la eutanasia, pero la eutanasia 
no ya como la decisión personal de alguien que se quiere morir, sino que necesita ayuda, es decir, necesita de alguien que la mate. Sergio Gel. Doctor Lenoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues amanecemos hablando de temas económicos del país y particularmente del precio del dólar que sigue eh, trepando. La tasa representativa del mercado es de 2.041 pesos con 71 centavos. La última negociación eh, que registra Bloomberg a esta hora es de 2.044 pesos con 97 centavos. Sigue aumentando el precio del dólar y es esto en últimas podría ser una buena noticia para la economía colombiana si no fuera porque el costo de la deuda pues aumenta dramáticamente y esto seguramente debe tener desvelado, bastante desvelado al ministro Cárdenas que ha tenido pues una semana complicada además tras los anuncios de incluir a Panamá como paraíso fiscal eh, por parte de Colombia. Lo cierto, doctor Londoño, es que mientras el eh, precio del dólar sube, pues aumenta el eh, precio de la deuda externa colombiana, 37 mil millones de dólares que pues eh, cada día cuestan más y una diferencia de 100 o de 200 pesos, pues... Eh, podría parecer muy poco. Lo cierto es que multiplicado por el costo total de la deuda es una cifra astronómica. Entre tanto, doctor Londoño, también hay que decirlo, el precio de la acción de Ecopetrol eh, recuperó terreno ayer, recuperó y llegó a los 3.030 pesos, aumentó un 1.34% y ganó terreno mientras el precio de referencia, el WTI, sigue cayendo, que también es una noticia pues bastante complicada para Ecopetrol en últimas, pero también para Colombia, porque el precio de referencia que se descolgó de los 90 dólares, pues ya alcanza los 84 dólares con 81 centavos. Esto sin lugar a, eh, a dudas ha impactado en eh, los mercados internacionales, también en eh, los mercados nacionales, en la bolsa de valores de Colombia ha tenido un impacto esta caída del precio del petróleo y pues bueno, esta caída del precio del crudo más un aumento del precio del dólar, pues plantean un panorama económico bastante complicado para el gobierno nacional que pues dentro de sus cuentas tenía un petróleo sobre los 100 dólares, primero que todo, y segundo, pues se le vuelve más cara la deuda en tiempos en que el hueco fiscal todavía no sabemos cómo se va a tapar. Noticias económicas con las que también saludamos la mañana y cerramos la semana, doctor Londoño. Y eso del, del hueco fiscal no es tema del Centro Democrático ni es tema nuestro. Sale el presidente de Fedesarrollo, Villar, que no es hombre cercano al presidente Uribe eh, y que no está obrando por razones políticas y dice a mí no me cuadra cómo el señor Cárdenas puede tapar el hueco fiscal. Hueco fiscal que se agranda todos los días porque dependen los ingresos del Estado de Ecopetrol y cada vez Ecopetrol va a producir menos utilidades, cada día, cada día. Esto porque es además que... las reservas se agotan y las exploraciones no han resultado, doctor Londoño. Pues no han resultado, entre otras, porque no se hacen. Bueno, y no sí. se hacen porque la, la guerrilla no deja, sí. porque la guerrilla extorsiona desde el momento en que se hacen los estudios de sísmica y extorsiona el transporte y extorsiona la explotación y, y le cae encima a los ingenieros contratistas. Entonces, pues, le, los resultados son esos, la situación es bastante delicada y le faltó decir a usted, para completar el panorama, que en los últimos dos días la bolsa, las bolsas de Wall Street en su conjunto han perdido 4% de valor, algo que no se veía hace muchísimos años. Números en rojo en las bolsas en este momento en Asia, en Europa y en Estados Unidos, pero dramática la situación, hace mucho tiempo no se veían tantos números en rojo en todos los mercados internacionales. Bueno, y es que la Federal Reserve dijo que ya no iba a seguir emitiendo dólares. Y la señora Yellen dice, no puedo seguir emitiendo porque se me va a armar, es un proceso inflacionario, la economía de los Estados Unidos está bien, se basta por sí sola, no necesita que yo siga tirando dólares como loca a la calle. Entonces eso ha parado las expectativas de la bolsa porque no va a haber tantos dólares disponibles para meterlos en la bolsa que es en lo único en que se pueden meter dólares ociosos. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. El presidente Santos instaló el Consejo Nacional de Paz, un consejo creado en 1998 
en el gobierno de Andrés Pastrana durante el proceso de paz del Caguán como mecanismo para asegurar la participación de la sociedad civil. Fue el presidente Samper desde el oficialismo liberal el que pidió que se instalara el Consejo Nacional de Paz para que la sociedad civil rodeara el proceso. Sin embargo, las encuestas demuestran que en este momento hay un deterioro de la confianza de la sociedad civil en dicho proceso. La encuesta más reciente de Datesco demuestra que el 56% de los ciudadanos no creen en las intenciones de las FARC de llegar a un acuerdo de paz. El 52% de los encuestados no están de acuerdo como el presidente Santos lidera el proceso de paz y el 51% de los encuestados creen que no se va a llegar a un acuerdo. A la creación del Consejo Nacional de Paz en Palacio de Nariño acudió Piedra Córdoba, Alan Jara, los negociadores de gobierno. El Consejo, en pocas palabras, es el encargado de hacerle seguimiento a la visión estratégica de Sergio Jaramillo sobre lo que denomina la transición en Colombia, como lo expuso en la Universidad de Externado el año pasado, que es el periodo que sigue a la firma de un acuerdo de paz con las FARC. ¿Cuáles serán los problemas de este Consejo Nacional de Paz? Que la visión de Sergio Jaramillo de la transición plantea que luego de firmado el acuerdo empieza una fase de construcción de paz sin armas, pero la vaguedad de los acuerdos no permite establecer si las FARC van a entregar sus armas. Recuerden que en los borradores de los acuerdos lo que se plantea es una dejación. El otro pro problema del Consejo se, es que el Consejo se erige como un vaso comunicante entre las demandas de las FARC desde los territorios donde dice el presidente Santos que se construirá la paz. Pero es que en esos territorios mandan las FARC. Tiene un gran problema de transición porque permite acudir a medidas de excepción lo que en palabras del presidente de ayer en la casa de Nariño implica que, la mano, que de la mano de las FARC se van a renovar las instituciones en procura de la modernización de las mismas. Doctor Londoño, es aquí donde viene la venezolanización en Colombia. A eso llaman la modernización ah, y el eso. progresismo. A que nos parezcamos harto a Venezuela, o sea, sigamos los mismos pasos de Venezuela, mandando las FARC acá porque esos territorios van a estar dominados por los cabecillas de las FARC que van a tener su guardia personal, que es cuál, su propio ejército. Claro. ¿Y qué vamos a, vamos a hacer con el ejército de Colombia? Lo metemos en los cuarteles y lo disminuimos. Entonces los que no van para la cárcel se quedan reducidos en sus cuarteles jugando fútbol y haciendo gimnasia, si acaso, y jugando cartas, mientras los van lic licenciando a todos y los van mandando para la casa. Esa es, esa es la historia. Acabar el ejército de Colombia y sustituirlo por el ejército de las FARC. Y esa es la modernización a la que se refiere Santos. ¿Y quién elige ese Consejo Nacional de Paz? ¿De dónde salen esos disque representantes de la sociedad civil? ¿Quién los eligió? ¿Qué legitimidad tienen? ¿Cuál proceso democrático desembocó en el nombramiento de ese Consejo Nacional de Paz? Son los mismos. Es el mismo Sergio Jaramillo y la misma Piedad Córdoba. Los que nos están llevando al socialismo del siglo XXI de la mano de Juan Pa. Bueno, esa es la situación, queridos oyentes. Y mientras tanto, los empresarios colombianos financian el Soy Capaz, que es algo así como, ya lo dijimos, pagar el valor de la cuerda con que los van a ahorcar a todos. Estas eran noticias que les dábamos en la mañana. 